மீண்டும் சயின்ஸ் லேப் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாளுக்கு நாள் நம்மை சுற்றிலும் அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன ஏன்னா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிசீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் இடைவேளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருந்தேன் அது நீங்க சரியா கண்டுபிடிச்சிங்களா அது என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க பதில் ஒன்று ஒரு குழந்தை பதில் இரண்டு ஒரு பொம்மை பதில் மூன்று ஒரு ரோபோ சரியான பதில் மூன்று ஒரு ரோபோ ஒரு உயிரோட்டமான லுவபெல்லா குழந்தை பொம்மை போன்ற புதிய தலைமுறை பொம்மை ரோபோக்களால குழந்தைகளோட விளையாடவும் போகுது ரோபோ பொம்மைகள் குழந்தைகளின் விளையாடும் நேரத்தை எல்லாம் கைப்பற்றி விடுகிறது மேலும் அவைகளுக்கு உங்கள் அன்பான அணைப்பு வேண்டும் இந்த பெண் ரோபோவின் பெயர் லுவபெல்லா இது ஸ்பின் மாஸ்டர் என்ற பொம்மை தயாரிப்பாளரின் சமீபத்திய படைப்பு இந்த ரோபோவின் கண்கள் தலை உதடுகள் மற்றும் கரங்களின் அசைவுகள் அது உயிரோடு இருப்பதை போன்ற உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது மேலும் அவளால் சிரிக்கவும் கண்விழித்து பார்க்கவும் உதடுகளை அசைக்கவும் பால் பாட்டில் இருந்து குடிக்கவும் முடிகிறது ஸ்பின் மாஸ்டர் நிறுவனம் நியூயார்க் பொம்மை கண்காட்சியில் லுவபெல்லாவின் முன்மாதிரியை காண்பித்து இந்த ரோபோ பொம்மை சரியான குழந்தை பொம்மையை விட புத்திசாலி அவளது கைகள் வயிறு மற்றும் பின்புறம் சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அதனால் அது நம் வெவ்வேறு தொடுதல்களுக்கு பிரதிபலிக்கின்றன அவள் கண்ணாமூச்சி விளையாடுவதை காணலாம் மேலும் அவளிடம் கொஞ்சியும் விளையாடலாம் நாம் அவளோடு அதிகமாக விளையாடினால் அவள் அதிகமாக கற்றுக்கொள்கிறாள் அவளுடைய விலை நூறு டாலர் ஆகும் நீங்க ரோபோ உதவியுடன் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு காட்சியை பெறக்கூடிய ஒரு இடம் இருந்தா அது ஜப்பான்ல தான் இருக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் ஆராய்ச்சியோட முன்னணியில ஜப்பான் சில வித்தியாசமான புதிய ஆட்டோமேன்கள் பெரும்பாலான வாழ்நாள் ஆண்ட்ராய்டுகள் மற்றும் அழகான உதவி ரோபோட்களை வாடிக்கையாக எங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்கு இது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜப்பானில் நாகசாயி என்னும் இடத்துல புதிதாக திறக்கப்பட்ட ஹென்னா ஹோட்டல் ரோபோக்களால் நடத்தப்பட்டது இப்படியான ஹோட்டலை நீங்கள் வேறு எங்கும் பார்க்கவே முடியாது இந்த ஹோட்டலுடைய வரவேற்பறைக்குள்ளே போனீங்கன்னா எந்திரமயமாக்கப்பட்ட டைனோசர் ரோபோ நீங்கள் ரூம் புக் பண்ணுற இடத்துக்கு போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் உங்கள் அறைக்கு நீங்கள் போகும்பொழுது ஒரு லக்கேஜ் ரோபோட் உங்கள் சூட்கேஸை சுமந்து கொண்டு உங்களுக்கு அருகிலேயே உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் நீங்கள் படுக்கைக்கு தயாரானதும் உங்கள் சொந்த ரோபோ விளக்குகளை அணைக்கவும் செய்யும் பூமியில் ரோபோ உதவியுடன் உள்ள எதிர்காலத்தின் கண்ணோட்டத்தை பெறுவதற்கு ஒரு இடம் இருக்கும் என்றால் அது ஜப்பான் தான் இந்த நாடு ரோபோட்டிக்ஸ் ஆராய்ச்சியின் முன்னணியில் சில வினோதமான ஆட்டோமோட்டங்கள் உயிர் துடிப்புள்ள ஆண்ட்ராய்டுகள் மற்றும் மிக சிறந்த ரோபோ உதவி பணியாளர்கள் ஆகியவற்றை எங்களுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது இந்த வருடம் நாகசாயின் ஹென்னா என்கின்ற ரோபோக்களால் இயங்கும் ஒரு ஹோட்டல் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்பு அறைக்கு சென்றால் ஒரு எந்திரமான டைனோசர் நுழைவு சோதனை செய்து உங்களுக்கு வழிகாட்டும் உங்கள் அறைக்கு செல்லுங்கள் ஒரு லக்கேஜ் ரோபோ உங்களுடைய பெட்டியை அதன் சக்கரத்தோடு உங்கள் அருகிலேயே கொண்டு வரும் படுக்கைக்கு தயாராகுங்கள் உங்கள் சொந்த ரோபோ தோழன் விளக்கு அணைத்து விடுவான் ஹென்னா ஹோட்டல் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான ஹிட்டியோ ஸ்வாடா தனது பங்கை யுத்தோப்பியன் கற்பனை உற்பத்திக்கு விற்பனை செய்கிறது அங்கு ரோபோக்கள் மனிதர்களின் உழைப்பை எடுத்துக் கொள்கின்றன எனவே மனிதர்கள் தங்கள் கவனத்தை இன்னும் ஆக்கப்பூர்வமான துறையில் செலுத்தலாம் மனிதர்களுக்கு பதிலாக ரோபோ பணியாளர்களை மாற்றுவது தொழிலாளர்களின் செலவை குறைக்கும் ஆனால் பார்வையாளர்களின் வேண்டுகோள் புதுமையின் மதிப்பிற்கு அப்பால் இருக்க வேண்டும் ஹோட்டல் மற்ற தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளாகிய முக அங்கீகாரம் என்பது விருந்தினர்கள் தங்கள் அறைக்கு சாவி அணுக அனுமதிக்கிறது மின்சாரம் செலவினங்களை குறைப்பதன் நோக்கமாக சூரிய ஆற்றல் மூலம் இயங்குகிறது இது பட்ஜெட் திட்டத்தின் வரும் பணிகளை நோக்கமாக கொண்டது குறைவான கட்டண விமானங்களின் ட்ரெண்ட் போலவே குறைந்த கட்டண விடுதிகள் இருக்கும் என அவர் நினைக்கிறார் 
எழுதிகளின் அறைகளின் வாடகை ஒரு இரவிற்கு ஏழாயிரம் எண் என்றிருந்து தொடங்கும் ஆனால் உச்ச பருவத்தின் அதிக விலை ஏலத்தில் விடப்படும் இந்த நிறுவனம் ஓட்டல் அமைந்துள்ள இடத்தில் ஹூயின்ஸ்டென் பேஸ் என்ற விளையாட்டு தீம் பார்க் வைத்துள்ளது ஜூலை பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அன்று திறக்கப்பட்ட இந்த ஹோட்டல் எழுபத்தி ரெண்டு அறைகள் கொண்டது பத்து ரோபோக்கள் மற்றும் பத்து மனிதர்களால் இந்த ஹோட்டல் பராமரிக்கப்படுகிறது இதன் பெயர் ஹென்னா அதன் அர்த்தம் விசித்திரமான ஹோட்டல் என்பதாகும் ஆண் அல்லது பெண் பணியாளராகவும் சமையல்காரராகவும் மட்டுமல்லாமல் டோக்கியோவில் உள்ள மிச்சிகோஷி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் புதிய ஊழியர்களாக அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஊடக பிரதிநிதிகள் தனது முதல் நாள் பணியில் கலந்து கொண்டதால பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு வரவேற்பாளராக தனது முதல் நாளை குறிச்சி வச்சது வாடிக்கையாளருக்கு வழிகாட்டுதலை வழங்கவும் கடையின் பிரச்சாரங்களை அதிகரிக்கவும் இந்த ரோபோ ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்கும்னு நம்புறேன்னு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் தெரிவிச்சிருக்காங்க இவள் புன்னகைப்பால் மற்றும் பாட்டு பாடுவாள் ஜப்பானின் பழமையான பல்பொருள் அங்காடிக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ரோபோ வரவேற்கப்படுகிறது அங்கு பணியாளராக பணியாற்றினார் அது ஜாப்பனீஸ் மொழியில் பேசுவதற்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் சிறிதாக டியூன் செய்து சீன மற்றும் கொரிய மொழியிலும் பேச வைக்க முடியும் ஆண்ட்ராய்ட் மார்க்கெட்டில் அவளுடைய வேலையின் முதல் நாள் ஒரு பாடல் பதிவுடன் செய்யப்பட்டது ஆனாலும் சரி அவளது உதடுகளின் அசைவுகள் அந்த பாடலுக்கு ஓரளவிற்கு ஒத்து போனது பாடி முடித்த பிறகு இந்த ரோபோ ஓப்ரா பாடகரின் பாராட்டுகளை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டது பார்வையாளர்களின் சிலருக்கு இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஒரு கண் திறப்பாக இருந்தது தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் என்பது நாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவிற்கு ராக்கெட் போல வான் அளவு உயர்ந்துருச்சு ஜப்பானிய விஞ்ஞானிகள் உலகின் முதல் செய்தி வாசிப்பு ஆண்ட்ராய்டை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது பேசும்பொழுது சரியான மொழி திறனுடனும் அதற்கு பொருந்தக்கூடிய நகைச்சுவை உணர்வுடனும் இருப்பதாக அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜப்பானிய விஞ்ஞானிகள் உலகின் முதலாவது செய்தி வாசிப்பு ஆண்ட்ராய்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த ரோபோ துல்லியமாக பேசும் மொழியை திறமையுடனும் நகைச்சுவையுடனும் பேசும் திறனையும் பெற்றிருப்பதாக கூறினார்கள் டோக்கியோவின் விஞ்ஞான அருங்காட்சியகம் மூன்று புதிய பிராண்ட் ஆண்ட்ராய்டுகளை வெளியிட்டுள்ளது அவைகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது அவைகளில் கோட்டும் ராய்ட் அல்லது சைல்ட் ராய்ட் உலக செய்திகளின் தலைப்புகளையும் விண்வெளி சூழல்களையும் படித்து காட்டுவதில் முதன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கின்றன பார்வையாளர்கள் சுவர்களின் இடைவெளியில் செய்தி மேஜை மீது ஆண்ட்ராய்டு மட்டுமே பார்க்க முடியும் இரண்டாவதாக ஓட்டோன் ராய்ட் அல்லது அடல்டி ராய்ட் என்பது தொலைவில் இருந்தே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அம்சம் கொண்டது மற்றும் அதன் பயனர் ஆண்ட்ராய்டின் கண்களின் மூலம் பார்க்க முடியும் மேலும் அது குரலையும் கேட்க செய்யும் இது நகர்கின்ற தன்மை கொண்டதாக இருந்தாலும் இந்த ஓட்டோன் ராய்ட் பயனரின் தலை அசைவதின் பின்தொடர முடியும் இறுதியாக டெலிராய்ட் என்பது அணிப்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த ஆண்ட்ராய்டுகள் வேறு காரணங்களுக்காக இருந்தாலும் இந்த தொழில்நுட்பம் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு பகுதியாக மாறும் என நம்புகின்றனர் சுவாரஸ்யமாக இந்த ரோபோக்கள் வங்கித் துறையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அது சரி இது ஜப்பான்ல மற்றும் சீனாவில் தான் அறிமுகப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சமீபத்தில் இந்த ஆண்டு இந்தியாவில் இரண்டு வங்கிகள் இப்படியான அறிவார்ந்த ரோபோக்களை உதவியாளர்களாக வாங்கி முன்னால் நிறுத்திருக்காங்க சீனாவின் வங்கி லாபியின் ரோபோ மேலாளரை பார்க்கலாம் நிதி உற்பத்திகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுவது ஒரு வங்கியின் லாபி மேலாளரின் கடமையாகும் அதனால் இங்கே ஒரு மனித மேலாளர் உண்மையில் மனிதனல்ல அது ஒரு ரோபோவாக இருக்கிறது சீனாவின் வங்கி கம்யூனிகேஷன் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு திறமையான சிறப்பு லாபி மேலாளர்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இப்பொழுது சீனா முழுவதும் முப்பது மாகாணங்களில் அதன் வங்கி மையங்கள் ரோபோக்களை பயன்படுத்துகிறது அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அதன் தினசரி நடவடிக்கைகளுக்கு ரோபோக்களை உபயோகப்படுத்துவது சீனாவில் முதல் முறையாக பெருமளவில் இடம்பெற்றுள்ளது ஜப்பான் வங்கியில் கூட விரைவில் இந்த சிறிய ரோபோக்கள் பணியாற்றும் டோக்கியோ மிட்சுபி யூஎஃப்ஜேவின் வங்கியானது டோக்கியோ கிளை அலுவலகத்தில் இந்த ரோபோக்களை அமைத்துள்ளது டோக்கியோவில் நடக்கவிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கின் போது 
பன்மொழி வாடிக்கையாளர்களை தங்கள் வங்கியில் சேர்க்க இது உதவும் என்ற நம்பிக்கையில் ரோபோவை பயன்படுத்துகிறது நாகா என்று நிரல்படுத்தக்கூடிய ஐம்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் மினி ரோபோவானது பல உணர்வுகளின் பதிவுகளை கொண்டது வாடிக்கையாளர்கள் கோரிக்கைகளுக்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பதில்களை தான் சொல்கிறது இது தற்பொழுது ஜாப்பனீஸ் சீன மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் பேசுகிறது மேலும் ஊடகங்கள் சூழப்பட்ட நாகா ரோபோ டாய்சி என்ற தற்காப்பு கலையை செய்து காட்டியது ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் முன்பு வந்து இந்த ரோபோவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நீங்க இது ஜப்பான் சீனா ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் எங்காவது தான் நடக்குதுன்னு நாம நினைக்கலாம் ஆனா இந்த ரோபோவுடைய விஷயம் ரொம்ப தூரத்துல இல்ல இந்தியாவுக்கும் உங்கள் வீட்டு வாசல் வரைக்கும் வந்துடுச்சு அது சரிதான் ஏன்னா சமீபத்தில் இந்தியாவின் முதல் நாகோ ரோபோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் பத்தாம் தேதியில சென்னையில அறிமுகம் ஆயிருக்கு லக்ஷ்மி என்ற இந்த பெயரிடப்பட்ட இந்த ரோபோ இந்தியாவின் முதல் வங்கி ரோபோவாக சிட்டி யூனியன் வங்கியின் புதிய சுயசேவை பகுதியில் பணி செய்கிறது இந்த லக்ஷ்மி என்ற ரோபோவை உருவாக்குவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் ஆனது இந்த ரோபோ சுமார் நூற்றி இருபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட காரியங்களில் வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் பொதுவான கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த ரோபோ வங்கியின் அதிமுக்கிய பேங்கிங் தீர்வுடன் இணைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஒரு வாடிக்கையாளர் தனது வங்கி கணக்கு விவரங்களை அல்லது பரிவர்த்தனை வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்த ரோபோ அதன் காட்சி துறையில் இந்த விவரங்களை காண்பிக்க முடியும் மேலும் இந்தியாவின் இரண்டாம் பெரிய தனியார் நிறுவனம் எச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவும்படியாக இரண்டு ஆண்டுகளில் இருபது மனித ரோபோக்களை அந்த வங்கியின் கிளைகளில் நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதில் ஈரா வரவேற்பு மேஜையிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு திசைகளை காட்டி உதவுகிறது ஈராவை உருவாக்கிய கொச்சி சார்ந்த அசிமோ ரோபோட்டிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இந்தியாவிலும் இதே போன்ற மனித ரோபோக்களை வரிசைப்படுத்த விமான நிலையங்கள் விருந்தோம்பல் தொழில்துறைக்கு மற்றும் சில்லறை வியாபார சங்கலிகள் ஆகிய யாவரும் இதன் அம்சங்களை குறித்து வினாவிக்கின்றனர் எல்லாமே நன்மைக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆரம்பத்தில் இது மிகவும் உதவியாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு அப்புறம் தான் அதோட அசிங்கமான உண்மை வெளிப்படும் புதைப்படிவ எரிபொருள்கள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயு இப்படி தான் நடந்துச்சு அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு பல வழிகளில் உதவதான் இந்த ரோபோக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன விஷயங்களை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் செய்ய மனிதர்களால் இயக்கப்படும் ரோபோக்களுக்கு சுயாட்சி வழங்கப்படும் அது நம்மை ஆதிக்கம் செலுத்தும் இறுதியில் அது மனிதர்களை வணங்கவும் வைக்கும் அந்தி கிறிஸ்து தான் இயேசு கிறிஸ்துக்கு எதிராக சாயலில் ஒரு சிலையை உருவாக்கி பேசுவதற்கான சக்தியை கொடுப்பான் அதை வணங்காதவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் பதிமூணாம் அத்தியாயத்தில் கூறுகிறது இது ஒரு செயற்கை அறிவார்ந்த ரோபோ இப்போது கூட நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை பயன்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து வரலாம் அது உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் பற்றிய தகவலை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு வருகிறது இந்த அந்தி கிறிஸ்து ஏஐ ரோபோவாக நிறுவப்பட்டதும் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க எதை பார்த்தீங்க ஸ்மார்ட் போன் மற்றும் உங்கள் கணினியில் நீங்கள் பதிவு செஞ்சதெல்லாம் இது உங்களுக்கு தெரிவிக்கும் மேலும் அது உங்களை அச்சுறுத்தவும் செய்யும் நீங்கள் அதை வணங்கவில்லை அல்லது மிருகத்தின் அடையாளத்தை எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் அது உங்களை கடந்த கால பாவங்களை கசிய வைக்கும் என்று மிரட்டவும் செய்யும் நீ என்ன செய்ய போற இந்த நாட்களில் வெகு தொலைவில் இல்லை உங்க ஸ்மார்ட் போனை உங்கள் கையில் இருந்து எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் முகம் ஸ்மார்ட் போன் விட எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு பாருங்க இந்த விஷயங்கள் அவ்வளவு நெருக்கமாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது வேதாகமத்தில் முன்னறிவிக்கப்பட்டது போலவே நாம் வாழ்நாளில் நடக்கிறத பார்க்கிறோம் இவை அனைத்தும் நாம் கடைசி காலங்களில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு வேதாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கோ அது நம்ம வாழ்நாளில் நடக்குதுன்னு காட்டுது நாம் கடைசி நாட்களில் வாழ்கிறோம் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து அது சீக்கிரம் வரப்போகிறாரு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த முறை சயின்ஸ் லேப் நிகழ்ச்சியை மறக்காமல் பாருங்கள் நினைவிருக்கட்டும் கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதி சீக்கிரமாய் வருகிறார் அதனால் தான் நம்மை சுற்றிலும் அடையாளங்கள் நடக்கின்றது மாரநாதா